உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களின் நம்பிக்கைகளும் மரபுகளும் பல்வேறு விதமானவையாக இருக்கலாம் மதங்களை பற்றியுள்ள நம்பிக்கைகளும் அபிப்பிராயங்களும் கூட பல்வேறு நாடுகளிலும் பெரும்பாலும் வேறுபட்டவையாக இருக்கும் இருந்த போதிலும் பெருமைப்படும் விதம் சில வேறுபட்ட கொள்கைகளை கொண்டுள்ள சில நாடுகள் உள்ளன அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடுதான் இந்தோனேஷியா உலகிலேயே மிக அதிகமான முஸ்லிம் பாப்புலேஷனை கொண்டுள்ள நாடு இந்தோனேஷியா இங்குள்ள நாணயங்கள் இந்தியாவின் நாணயங்கள் போல பிரபலமானவை இந்தோனேசிய கரன்சியில் உள்ள ஒரு தனித்தன்மையை அறிந்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் என்னவென்றால் இந்தியாவில் இந்து மதத்தில் முழுமுதற் கடவுளாக கொண்டாடி வணங்கப்படுகின்ற கணபதி கடவுளின் உருவம் உலகின் மிக அதிக இஸ்லாம் மதத்தவர்கள் வாழும் நாட்டின் ரூபாய் நோட்டில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது இந்தோனேசியாவின் கரன்சி ருபியா என்று குறிப்பிடப்படுகிறது அந்த நாட்டின் இருபதாயிரம் ரூபாய் நோட்டில் தான் கணபதியின் உருவம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது எதனால் கணபதியின் உருவம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது என்பதற்கு கூறப்படும் காரணம்தான் இதில் கவனத்தை பெறுகிறது செல்வ வளங்களை அருளி அவற்றை கட்டி காப்பது கணபதி தான் என்பது இந்நாட்டு மக்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக உள்ளது பல வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தோனேசியாவின் பொருளாதாரம் மிகவும் மோசமான நிலையில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அப்போது அந்நாட்டின் பல தேசிய பொருளாதார வல்லுநர்களும் ஆலோசனை நடத்தி அதன் பின்னர் முடிவெடுக்கப்பட்டதுதான் இருபதாயிரம் ரூபாய் நோட்டில் கணபதி கடவுளின் உருவம் அச்சடிக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் அங்குள்ள பொருளாதாரம் மிக வேகமாக வளர்ச்சி கண்டது அதன் காரணமாகவே அங்குள்ள மக்கள் கணபதி தான் தங்களது பொருளாதார நிலையை வலுவாக காப்பது என்று நம்புகிறார்கள் அதோடு கணபதி கடவுளுக்கு நிறைய ஆராதனைகளும் வழிபாடுகளும் நடத்துகிறார்கள் இந்தியாவின் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் தாக்கம் அதிகம் உள்ளது என்பதுதான் உண்மை கணபதி கடவுளை இந்தோனேசியர்கள் கலை அறிவியல் கல்வி போன்றவற்றுக்குரிய தெய்வமாக கருதி வழிபடுகிறார்கள் இருபதாயிரம் ரூபாய் நோட்டின் முன்பக்க கணபதியின் படமும் பின்பக்கத்தில் ஒரு வகுப்பறையின் படமும் அச்சிடப்பட்டுள்ளது வகுப்பறையில் ஆசிரியரும் மாணாக்கர்களும் சேர்ந்த காட்சியாக அது உள்ளது அதோடு அந்நாட்டின் முதலாவது கல்வித்துறை மந்திரியாக இருந்த ஹஜர் தேவேந்திராவின் படமும் அச்சிடப்பட்டுள்ளது ஆச்சரியங்கள் அதோடு முடிவதில்லை இந்தோனேசிய இராணுவத்தின் மாஸ்கோட்டாக ஹனுமான் உள்ளார் அதோடு இங்குள்ள முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களில் அர்ஜுனன் மற்றும் கிருஷ்ணனின் சிலைகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்தோனேசியாவின் விமான நிறுவனத்திற்கு கருடா ஏர்லைன்ஸ் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது இங்குதான் நிற்கிறது இந்தோனேசியாவின் தனித்தன்மை அவரவர் நம்பிக்கைகளை கொண்டாடுவதும் அடுத்தவரின் நம்பிக்கையை மதிப்பதும் தான் நல்ல குணம் சுமார் பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தீவுகளாலான எண்பத்தி ஏழு சதவிகிதம் முஸ்லீம் மக்களும் இரண்டு சதவிகித இந்து மக்களும் வாழ்ந்து வருகின்ற இந்தோனேசியாவில் மக்களின் எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் விதமாக ரூபாய் நோட்டில் கணபதியின் படம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது இது மட்டுமல்லாமல் பதினைந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் பல தமிழர்களும் இந்தியர்களும் வர்த்தக ரீதியாக தொடர்ந்து இந்தோனேசியாவுடன் தொடர்பு வைத்திருந்தனர் என்றும் இதன் காரணமாக இந்திய மொழி மற்றும் கலாச்சாரம் இன்றும் அந்நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ளது என்றும் கூறுகிறார்கள் எது எப்படியோ நல்லிணக்கத்திற்கு ஒரு நல் இலக்கணமாக இருக்கிறது இந்தோனேசியா இணைந்திருங்கள் ஹெச் தமிழோடு